太早。哎，夫人，山东早。哎，早。哎哎哎，对了，那个投资集团有事吗？啊，还没有。不过今天早上您太太打了两个电话。你看我怎么回啊？哦，现在听说有好事了，上这儿扒着我来了。不见，你告诉他，我上火星出差了啊。好啊，有您一个快递，哪儿来的？不太清楚，不过应该挺重要的，是个加急件。好嘞，好嘞，我马上看啊。哎，你忙吧。田总，这么巧啊！你也住这边？哎，你不是说要急着回上海，忙着出国吗？哎，你可别告诉我，昨天你还是外企著名的投资人，今儿你就被裁撤，回家当家里蹲了，啊？张总，不好意思啊，既然被您撞见了，我只能跟您实话实说了。没错，我是向您隐瞒了一些个人信息。你倒是爽快，哎，你不会跟我说，你们搞投资这行的骗人是家常便饭吧？张总，我不是故意要骗您，我们总公司确实是在上海，公司的背景这些我也都没骗您。我隐瞒自己是临水人，是因为我有一些个人隐私，不方便透露。实不相瞒，我之前在银行工作了十几年，后来因为一些经济纠纷进去了几年，今天刚放出来。哟，你还进去过呢？啊？是。我们老板虽然用人不疑，但是投行你也知道，个人信誉很重要，我只能在自己的个人资料上加工一些。张总。如果以面我个人的问题影响到了您与公司之间的合作，我可以立刻向公司申请换人来接替您手上的项目。你喝口水。反应倒是挺快啊，理由也挺充分，这要搁平常我也就相信了。但是我告诉你，别再跟我演戏了。你回去告诉你背后上海那个老板啊，让他别再耍花招了。有什么话直接找我谈啊。哦，对了，你本科是在经济大学上的吧？送新生那天我也去了，咱俩没准还见过面儿
。哎，你这都是新东西，没事得放个味儿啊。怪不怪我，还是干砸了。不过昨天下午他还让秘书给我打电话呢，这才半天时间呢。说我哪楼出破绽了吗？哎，你说会不会是我之前银行那帮人背后捅我一刀？哎呀，行了，你别想了，跟你没关系。说不定就是张立新灵光一现呗，有点意外吧？他意不意外？我是担心张立新狗急跳墙，回头撺掇你姐把那块地给卖了，到那个时候再给你打个措手不及。哎，晚上你睡沙发呀，还是我睡床啊？哎呀。太太，别着急上火了，吃点东西补补身子啊！我真是心伤了，吃什么都没有用啊！那要不，再给张总打个电话？没有用了，这个老谷已经绝地反击了，这公司要起死回生，他是不会再理我了。我怎么那么傻呀？我，为什么我不选择要股权呢？哎呀，每次都选错，败了败了！我跟你说，这辈子我真的是败了！哎呦喂呀！哎，喂，张总起来！你在哪儿呢？我一直找你都找不到。哎呦，那天我话是说的重了点，你还记上仇了，那我给你赔礼道歉还不行吗？有什么话你就说吧。我回头仔细想了想呀，我觉得你提的那个方案特别好。我不要那一半钱了，你把股权分给我。你拿着卖地的钱呀，愿意干什么干什么去。我相信你一定能够救活这个公司。喂，怎么着？现在连这个让步都不愿意了？你有病吧，简绵绵？哎，张立新，是我主动打电话来给你。你有没有搞错呀？老二来之前，只有我能救你，这是你最后的机会了。不识相，你别后悔。二姐，怎么了？我给你汇报一下张立新的最新动态。啊啊，你说。据我的眼线报道，最近有一个投资人在接触张立新，说要给立新集团注资。我告诉你，张立新现在都不来找我卖地了，我估计他在什么地方憋着坏呢。你赶紧的，我告诉你，如果让他先引进注资，将来你就不能轻易的拿下这个集团了。你赶紧找人去调查一下去。哦，那你辛苦了，姐啊，我表扬你。你你不用表扬我呀，这不是咱们简家的企业吗？绝不能让那个老贼给阴了呀。不过，不过我把这么重要的内部消息都透露给你了，你好像是应该多多少少表示一下啊。那你要什么表示呢？你把张立新扫地出门之后，你把他股权全部都给我，我再把我的股权给你。以后这个公司呀，由咱们俩共同来管。哎呦，你放心，我是有能力的人，真的。这些年要不是因为张立新傻，他不放权给我，公司绝对不会成现在这个样子。我跟你说，贾勉勉啊，你就是个不知好歹的蠢货。哎，就你这个智商，你你还想管公司呢？你别做梦了，你呀、啊、也就配管两条狗。我刚说什么了？你说我这大姐啊，挺可恨的，但有时候呢，蠢的也挺可爱的。你跟她过这么长时间，真是难为你了。哎，姐夫，你看明白了哈、啊。我姐这是还想回公司呢，你说你妥协了以后跟她在一起卖地，真的没有任何好结果。
洪章啊，我知道，这公司创始人是你爸。我知道，你觉得我呢侵吞了你们家的财产，可我跟你说呀，我走到今天的这个位置，不全是我自己的意愿。当初你们家岌岌可危，不惜用你姐的婚姻绑架我，让我卖命。哎，后来还是我力挽狂澜，撑起了这一切。我养了你们家三十来年呐，没有功劳也有苦劳吧？嗯，阿姐，你继续。我知道，当年你爸是想把这位子传给你。我知道你呢，肯定觉得我是夺权篡位，十恶不赦。哎，我明确告诉你啊，这这一切都是你姐呀。他不想被踢出局，就我我我只是个执行者而已。所以呀、啊，我这不救你呢吗？救我？你看啊，现在这公司经营成这样，我理解你有负担，所以呢才要卖地救公司。但是你也理解理解我，这块地是我们简简的根儿，我实在是舍不得这块地皮。再说姐夫，现在我回来了，你卖什么地呀、啊？对吧？我手上现在暂时有点资本，可以解你燃眉之急，你怎么就不接受呢？你，你出钱，嗯，那我得付出什么代价呀、啊？我呀，我不是个强盗，包括我姐、我弟，我也都没强迫他们，大家都是做了符合自己利益的选择而已。而且现在我也不是要欺负你。咱就按正常的注资流程，我收购你一部分股份，然后呢，我参与主导公司的事务，咱俩当合伙人嘛。那我要是不答应呢？你要是觉得不痛快，那你就变现，这随你。哎，变现，嗯，走人，哎，这才是你真实的目的吧？啊，我可是给你们家。辛辛苦苦做牛做马三十来年，临了临了，你五六百万就把我打发了，这这合适吗？姐夫，姐夫，你别激动啊！这样，我呢给你一个月时间考虑考虑，好吧？如果你能找到除了卖地还能撑下去的办法，你就当我今天话没说。但是你要是撑不住，而且还觉得我说的有道理，你随时给我打电话。行了，话我也说完了，谢谢招待啊！啊，等你电话。我还。还是不明白，你为什么非要这样做呢？你说你这一记抹药下去了，那张立新不就知道背后那个人是蒋红成了吗？他如果害怕收了手，你怎么拿到这块地呀、啊？我要那块地干嘛？你不是要报仇吗？报仇？我是帮忙、啊。张立新就算没钱了，我买他的地就等于给他钱啊。嗯，他们还有你讲仇报。我是太蠢了，要不，咱们算了。算了，什么算了？那我存在意义是什么？可是简红忠他有能力救这个公司，连张立新都害怕他，我们为什么要去硬碰硬呢？简红成想救这家公司，啊，行。我一定要他付出十倍、百倍的代价。干嘛去啊？厕所。不是，你让他当你合伙人，你脑子有病吗？你忘了当年他怎么对你的了？别忘了。其实我还挺佩服张立新的。你说他混到这份儿上，啊，一般人早放弃了，但是还是想尽一切办法来救集团。这说明啊，他
他对集团有感情。你与其把他弄死，还不如为我所用。再说了，当初要不是张立新，我们一家老小管厂子，厂子早倒闭了。可是我们家那时候老的老，小的小，嗯，病的病，弱的弱，他对我们家还是有恩情的。你可想清楚了，万一他在你身边卧薪尝胆。等机会一来，再对你有威胁，你怎么办？再卧回去呗，时刻盯着他不就完了？哎，好，抽抽抽抽抽！你撞我！哎，你还得帮一忙啊！说，我弟，你得帮我看着点儿。我姐跟我姐夫斗这么多年，一直没人管，弄得现在什么正事儿没有，我得让他回正轨了。我去合适吗？你弟能听我的？有什么不合适的？他玩心重，到现在也这样。那不正好吗、啊？以毒攻毒，谢谢你啊！哎哎哎，抄抄抄抄了，抄抄抄了！哎哎，等我呀，把我们家这俩大神安顿好了，我就踏踏实实弄公司的事儿。哎，服不服？不服。来，不是你家有吃的吗？你刚吃过吗？不消化呀，运动量这么大。你赶紧赶紧赶紧，行，你来正好。他进门的时候，冰箱里有吃有喝的，人家牛牛都给我准备好了。对你这么好，怎么的？我幸福着呢。吃醋了，快点弄去，打这局，我就调一调，你弄弄去。喂，怎么了？本牛，我那什么，我家那煤气灶一直没用过，你打不着火了，怎么办啊？这个？那你需要插卡充一下气啊？啊？你们家的水卡、电卡、气卡，我都放在电视柜下面的第一个抽屉里了。气卡里我已经充好钱了，你就把气卡拿到厨房，在那个气表上面插一下，听到滴一声就可以了。哎，我找着了。不好意思啊，这么晚还打扰你。你回头跟那个郝青青解释一下啊，我。哎，你这么晚了，少吃点东西吧啊。不是我，简慕成在我这儿呢，非要闹着吃夜宵。行，那没什么事儿，我先挂了。得嘞，拜拜。不是你有病啊？你提我干什么？你没吃就不做了吗？这大晚上。给人打电话，你打人休息吧。你非得要吃，我卧俩蛋啊个小时了，他们还不来找我呀？你俩可千万别睡呀、啊，宝贝，他们来找妈妈算账，你们俩得保护我，听见没？
，我让他出去遛狗去了。要不要一起吃点想怎么样吧？哎，别紧张，我来呢就是告诉你一声，张立新啊，以后不打算卖地了。既然他不敢呢，我觉着你也不敢，啊，而且你也没什么资本盘的条件了。如果呢，你想有持续的收入的话，那你就听我的。你的意思是，你把张立新给赶走了？哎呦，那太好了！他的股份咱俩平分，以后公司公司你来管啊，我不管。集团的事儿呢，我暂时顾不上。我管。你也管得了？那谁管呀、啊？还是交给张立新管。你呢，干不干活无所谓，但是我希望啊，你们能相互扶持。他把公司都快管黄了，你还让他管？他可能不是一个好的领导者，但是他是个好的执行者呀。而且以后呢，我会在幕后监控，不会让公司再出问题。嗯，再说了，他对公司有感情，应该会负责任的。他对公司有感情，你脑子没事儿吧？他差点要把公司给卖了。他想卖，你就没想卖？哎呀，反我不管，他还给我记板砖，威胁我呢，我绝不让他管。啊，那个板砖可能不是他记的，啊，你就想想你还得罪什么人了吗？我还得罪谁了？我的仇人除了你们就崔家了。宁慧已经带着那两个小兔崽子跑了，所以现在你们最可疑。咱俩斗归咱俩斗，记板砖这种事儿太小儿科了吧？嗯，咱说回来啊。我觉得呢，这是目前最好的安排了。你呢，就在家闲着；姐夫呢，给你打工，你分红，这不是你想要的吗？就这么办了。凭什么呀？凭什么呀？我要不是因为被他玩的，我需要他给我赚钱呀。建红城这个公司，我待的时间比你长，里边是什么情况，我比你清楚。如果之前我掌握着权力，公司绝对不会变成现在这个样子。清楚个屁！小敏敏，这么多年，你对你能力一点都不了解吗？嗯，当初你使手段把公司从爸那儿弄走了，又把我逼走了，你到现在你不还没管了公司吗？没那金刚钻，你别揽瓷器活。什么东西太容易得到，你就不知道珍惜。我最后跟你说一遍啊，别老天天想着什么权利。张立新再蠢也比你有经验，没他公司早黄了。你出来喊什么呀，建红城？你以为这公司是你的呀？啊！你在深圳待了几年，认识了几个人，赚了几个臭钱，你就可以对我指手画脚左右我了？我告诉你，这个集团现在我还是大股东，我手下也有不少人呢。我要想和你们对着干，你们也要吃不了兜着走。我现在能跟你好好聊，我是念着咱们是一家人的份儿。但你别以为忘了以前你是怎么对我的，怎么对爸的。我在爸坟前发过誓，谁也别拦着我，我一定会守住这个集团，保着这块地。说一丑话，说钱去。你要是轻举妄动的话，咱们就新账旧账一起算。
先来。张总，酒店的会议室给你安排好了。啊，你跟大家伙说，会议先叫停吧。啊啊，你跟大家说，把自己手头上的事儿先弄完了，投资公司的事儿不用管了，我自己处理。那如果大家问起来，我怎么说？谁要是不明白，让他自己来问我。知道了。去，哎，你帮我给那个仁和地产的那个宁总打个电话，就就是上回来买咱地的那个。哦。你问他今天晚上有没有时间一起吃饭？如果他说有，你给我订一家最好的饭店。好，知道了。张立新叫停了所有的注资计划，另外，他约你晚上一起吃个饭。是我，立新集团的简总，简明明。简总，立新集团。哦哦，嗨，啊，简总您好啊。听林太太说你在企业经营方面是高手，呃，晚上有时间吗？我有些问题想要咨询您一下。呃，这样，简总，呃，你稍等我一下，我 check 一下我的 schedule 哈，嗯、呃，看一下啊。我可以付你双倍的咨询费的，只要你抽点时间给我。嗨，什么钱不钱的？呃，你稍等一下啊。嗯。呃，简总是这样，我可能今天要忙到下午六点才有时间，那咱就六点见吧。你把地址发给我一下，好不好？啊，好好好。啊，那行，那就晚点见。好。做朋友，宝宝，我是你的好朋友，我能做你的好朋友吗？我叫小叮当，告诉你个小秘密，爸爸每天晚上都很想你，每天晚上做梦都会梦到你，你想爸爸吗？喜欢的话，你可以把我接走吗？嗯，放床头。想爸爸的时候去看一看，叫爸爸好不好？叫爸爸。嗯。爷爷奶奶，时间差不多了，宝宝，我们回去吧。嗯。走。哎呦，给宝宝包的肉粽子忘带了。哦，对对对对，赶紧送过去。宝宝，那个，快把这个粽子拿上啊！奶奶给包的粽子，谢谢爷爷奶奶。谢谢。谢谢不接这个案子了？为什么
，我公婆都在路上了。你别着急，你先听我说。我之所以把你公婆的案子介绍给我朋友吴律师，原因就两个：第一，我对郝青林主观情绪严重，我没办法客观的替他辩护；第二，你必须尽快和郝家进行切割。我知道你优柔寡断，帮你准备好了。现在把你能转移的财产全部转移走。要是现在提离婚，容易打草惊蛇。等过段时间全部准备好，直接起诉，杀他个措手不及。如果你公婆跟你翻脸，吴律师跟你没关系，他们的合作可以继续，这样谁也不尴尬。另外，你不是说辉辉过两年是要出国留学的吗？你趁这个机会就说学校里人言可畏，辉辉没办法静下心来学习，必须送出国去了。你以这个为由说服你公婆，再知会郝青林一身。然后把你资助以外的房产、股票、基金、证券等等，能变现的全部变现，赶紧转移走，越快越好。有了这个离婚协议打底，即使有一天他们反咬，我也有把握帮你全部摆平。姐姐，你面对你公婆不忍心，我理解。郝青林涉案金额不小。他的钱肯定全都流到外遇那儿去了。现在人家死咬着不松口，就是坑你，看你割肉卖血替他填这个窟窿。这么关键的时刻，他不仁，你只能不义了。这就是婚姻。当初在一起的时候是为了感情，到了最后。居然是这样的算计。这个月呢，我们公司的经营逐渐步入了正轨，年底营业额就可以翻上六份。明年呢，争取做到临水电子行业的龙头，顺利的话，三年内融资，五年内上市。怎么了？没事儿，你哥没看错人，你跟他一样，都是做生意的料。好，嗯，谢谢。之前啊，也就是没有人培养我，要是我哥早让你这种经营过来，我现在指不定什么样了。嗯，你这个月销量不错啊，咱们怎么没有看到盈利呢？怎么着，把钱都投到什么项目上了？你看看，田哥，是这样，我觉得我们的眼光啊。要放长远一点，很多的大牌互联网公司刚开始的时候都是亏本的状态，嗯，但他们的名声却都是响当当的。为什么？他们放长了线，钓大鱼。我们现在干的就是这个，做的不错。哎，你打算什么时候回本啊？啊，把那拿来。这个月之所以没有赚钱呢，是因为我们打算用三个月的时间，把精力用在人脉资源的扩展跟维护上。人脉，田哥，利润呢是暂时的，但是人脉可是一辈子的。人脉稳固了，还说赚不着钱吗？嗯，有点意思啊。明树，怎么？是那个长得挺高挺帅的那个？哎，这人你也认识啊？没想到现在都做总经理了。哎，这个人啊，是一个精英，体面人，也就上个月吧，刚在我这公司定了一个公司的号子。田哥，你笑什么？不是，我是觉得你们俩玩一块儿有点意思啊。我我怎么不能跟这种精英玩一块儿去呢？我虽然没有你跟我哥那么牛啊，但是我好歹也是在临水做了几年生意的，这点资源也是有点的好吧？像什么富二代、产品经理什么的，就是正常的朋友圈而已。是我不是那意思，啊，我就说呢，做的不错，知道整合资源了。来说好啊，介绍一下这什么东西啊？录歌的？这什么录歌的？这是一个直播设备。天哥，身为一个电子行业的佼佼者呢，专业的设备是少不了的。你看这个，这一圈呢，是 LED 灯。爸妈，这是我的好朋友罗一归。
这位是一归帮我们请的吴律师。你好，你好，伯父伯母，吴律师是专攻这类案件的资深律师，有非常多的成功案例，你们可以放心托付给他。伯父伯母好，昨天呢，我已经去看守所见过郝庆林了。我儿子在那儿没受苦吧？他身体怎么样？呃，就是精神状态不太好，这也难免，但身体没什么异常，这点你们请放心。青林确定有问题吗？啊，这几天呢，你们应该也有思想准备了，我就有话直说。这是一个窝案，郝青林呢，有可能在里面是从犯。据他交代，他拿的钱大概是二十万左右，但都被他花光了。具体花在哪儿，他还没有交代。啊，我们有思想准备了。既然情况是这样，一切听您的意见，怎么处理合适？目前呢，我这儿有两点问题。呃，第一个问题就是，郝青林对于这个犯罪过程、赃款的去向都不肯交代，我担心里面有什么隐情，牵扯到更大的利益，所以还希望你们家属发散一下思维，想想线索。好的，我们肯定全力以赴的配合调查。嗯。第二个问题呢，就是这个案件牵扯到的这个金钱问题数额巨大啊！当然，除了赃款是一定要追缴的，有可能会牵扯到罚金，这点需要你们做好准备。鉴于您又跟郝青林已经签订了离婚协议，证明双方都有离婚意愿和财产分割意向。按照规定，这些罚金或许需要由郝青林一方来承担。另外，据我们调查，郝青林涉案一事完全是瞒着您有的，他也没拿一分钱花在妻子跟孩子身上，所以于情于理，这个罚金一归是应该由郝青林来出的。哥，你这个得找角度，你还是有一些颜值的。还瘦了呢，人。你你现在不能摸摸大，现在人没上来的不能摸。哎，哥来了，给我交点好的，干点正事行不行？哥来了，你弟挺好的。土豆，来一点。干啥？我过来。你没看我这讲解设备的吗？怎么样啊？跟你姐聊呢？那样呗。他觉得自己什么都能干。我要不吓唬吓唬他，就蹬鼻子上脸了。你姐比你弟还能搞啊！哼，嗯，谁啊？这师姐叫不叫？你弟跟他凑一块儿去呢？啊？谁啊？明树。明佑他弟呀、啊。忘了？啊。哦。啊，记着。上大学时还见过他呢，就是啊，嗯，总经理了都。嗯，当年我进去的时候，人家还是个小伙子，现在看看，都飞黄腾达了，成总经理了，随他姐呗。哎，要说宁阿姨挺不容易，一手把俩孩子带大，现在都这么出息。宁阿姨，嗯，随他妈姓。嗨，我也是在宁佑的婚礼上才知道的。那怎么不随爸爸姓呢？嗨，爸很早就去世了，当年他们俩上学的时候挺苦的，这是你的印象啊？啊，是。怎么了？没事，没事。哎，呃，他妈叫什么？呃，明慧，我除了你们就崔家了。明慧已经带着那两个小兔崽子跑了。可是想什么呢？哎呀，哎，我有点事儿，我先走了。不是你刚来，你不吃口饭啊？啊，你们吃。哎，老赵，你帮一忙
，你给我查一下临水农机场的人员档案。远去。